안녕하세요 보드카 처먹은 역사왕의 보차왕입니다 해자대는 1980년대에 막강한 경제력을 이용해가지고 아주 성능이 출중한 범용 구축함인 하츠키급과 아사기리급을 무려 20척이나 만들어가지고 배치했습니다 그러나 해자대는 이것만으로 만족할 수가 없었습니다 아사기리급도 단점이 여러 개 있었기 때문이죠 아사기리급은 하츠키급에 비해서 500톤이나 체급을 늘려가지고 대자매기 운영 능력에 투자한 그런 전투함입니다 헬기 착륙장도 넓어졌고 경납구도 훨씬 커져가지고 대자매기를 두 대까지 경납하고 또 운영할 수 있는 그런 전투함이었어요. 그러나 정작 헬기 경납구 체급이 너무 애매해가지고 헬기 두 대를 운영할 경우에는 거의 꾸겨넣는 수준으로 운영할 수밖에 없었습니다. 어쩔 수 없이 아사기리급도 현실적으로는 대자매기를 한 대밖에 운영할 수가 없게 되었죠. 게다가 헬기 경납구는 건조시부터 함의 상부 구조물로 일체화돼서 만드는 게 아니라 박스형 구조물로 갖다가 지지대 형태로 얹어놓은 거다 보니까 원래 헬기 경납구 위에다가 추가적인 센서나 무장을 장비하는 다른 나라 구축함이랑 달리 이 위에 추가 장비를 얹기도 어려웠어요. 위에다가 그 추가 장비 얹었다가 사고가 나면 어떡해 그래서 후속 범용 구축함 사업 계획이 진행이 되었습니다 근데 단순히 아사기리급을 개량한 것에서 그치지 않았어요 당시 일본은 버블 호환기의 끝을 향해서 달려가던 때였거든요 뭐 경제력으로 미국을 따라 단내 만회하는 시절이었으니까요 그래서 아사기리급의 후기형은 체급을 6000톤으로 키우고 스파이원 F 즉 이지스 시스템에 갖다가 조금 체급을 줄여놔가지고 그런 물건을 장착해서 SM2 장거리 함대방어 미사일을 달아서 이거를 스무척 양산해가지고 사용하려고 했었습니다 에? 분명 아사기리급은 버 범용 구축함인데 왜 후속함이 방공 구축함으로 계획되나요? 라고 하실 분들 많을 텐데요. 당시 돈이 썩어 넘쳐나던 일본은 이지 시스템을 장착하고 사거리 170km짜리 SM2 함대 방공 미사일을 장착한 방공 구축함으로 모든 호위대군을 도배하려고 했었던 겁니다. 이 얼마나 무시무시하고 끔찍한 생각이니? 이게 만약에 현실이 되었다면 2024년 현재까지도 한국 해군은 해자대한테 찍소리도 못했을 거고 중국 해군도 아무리 규모가 커졌다지만 해자들을 함부로 하진 못했을 겁니다. 하지만 그런 일은 절대로 일어나지 않았던다 일본 1990년대 일본의 버블 경제가 붕괴되었습니다. 수많은 은행들이 도산했고 많은 사람들이 빚쟁이로 전락했죠. 일본의 잃어버린 N10년이 시작되는 순간이었습니다. 일본은 공공부문에서 예산을 투입해가지고 이걸 어느 정도 완화해보려고 했어요. 그러나 다른 부분은 몰라도 국방비에서는 섣불리 예산을 확 늘리기가 어려웠습니다. 왜냐하면 당시 평화헌법이랑 주변국의 눈치를 봐서라도 전체 예산에서의 국방비 비율을 급격하게 늘릴 수가 없었던 거죠. 따라서 국방비는 경제 규모가 성장함에 따라서 여기에 맞춰 가지고 비례하면서 성장을 했었는데 이제 경제 성장률이 엄청 둔화되다 보니까 국방비가 한 번에 커질 일은 없었던 거예요. 당연히 해자대가 꿈꾸던 모든 구축함대의 방공 구축함만은 실현될 수 없게 되었습니다. 결국 상부에서는 막대한 예산이 들어가는 아사기리급 후속함 사업에 대해서 재검토를 하라고 지시가 내려왔어요. 이렇게 해서 한때 아사기리급 후속함 사업은 좌초될 위기에 처했었습니다. 그러나 당시 경제 불황으로 인한 내부의 불만을 외부로 조금 돌려야 된다는 극우 논리가 급부상했어요. 그래서 계획이 다시 살아나게 되었죠. 단, 돈이 없으니까 방공 구축함이 아닌 평범한 범용 구축함으로 건조하는 조건으로 말이죠. 그렇게 해서 탄생한 게 무라사메급 구축함입니다. 체급은 6,000톤으로 이전에 아사기리급에 비해서 무려 1,000톤이나 커졌습니다. 어떻게 체급이라도 6,000톤 원한 그대로 사수해낸 거죠. 이 때문에 당시 한국 밀덕계에서는 말이 많았습니다. 일본이 이지스 시스템을 장착하는 것도 아닌데 범용 구축함의 체급을 저렇게 키우는 게 나중 가서 일본이 돈이 좀더 넉넉해지면 은 이지스 레이더를 갖다가 추가로 장착해서 쓰려는 게 아니냐라는 음모론도 돌았죠. 지금 생각해보면 이게 별 설득력이 없는 그런 음모론이었는데요. 당시 밀덕계는 반일 사상이 지배 중이어가지고 이게 그럴싸한 이야기로 많이 먹혀들어갔다는 게 문제였죠. 결과적으로는 무라사메급이 추후에 개량 사업 때 이지스 시스템을 다는 일은 없었습니다. 사면별 방공 레이더는 전기를 어마무시하게 쳐먹고 크기가 디립다 크기 때문에 설계 시부터 여기에 대한 장착이 예정이 있어야 됩니다. 아니면 진짜 배보다 배꼽이 큰 수준의 개장 공사를 해가지고 어거지로 얹어 쓸 수밖에 없죠. 대공 레이더는 이전에 아사기리급의 OPS 24 레이더를 개량한 OPS 24 B 레이더가 달렸습니다. 세계 최초의 A 4 레이더를 개량한 물건입니다. 탐지 추적 거리는 200km로 상당히 뛰어난 물건이었죠. 저 어렸을 때는 당시 반일 일변도였던 밀덕계에서 이 OPS 24 B 레이더를 어떻게든 억가하려고 한국 밀덕 들이 시도했던 게 생각나네요. 뭐 MW08에 비교하면서 어떻게든 뭐 까내리려고 했었는데 당시 반박하면 일봉 취급 받았습니다. MW08이 얼마나 한심한 물건인지 대해서는 보차왕 채널의 충무공 이순신급 영상을 보고 오시면 이해가 빠르실 겁니다. 대공 무장은 예전처럼 개한 방공 미사일인 사거리 20km짜리 시스페로 미사일이 달렸습니다. 다만 예전처럼 MK29 8연장 런처에 달린 게 아니라 무려 MK48 VLS에 달렸습니다. 그렇게 해서 총 16대리 장비되었어요. VLS가 뭐냐면 수직 발사관입니다. VLS 
스트레스가 탑재되면서 발사관이 곧 탄약고가 되었으니까 당연히 공간에 절약할 수가 있었죠. 발사 속도도 굉장히 올라갔고요. 게다가 런처 같은 경우에는 구동부가 있다 보니까 이걸 갖다가 지속적으로 유지 보수를 내주는데 손이 많이 갔어요. 하지만 이제는 수직 발사가 있다 보니까 그런 유지 보수 소요가 없어졌죠. 또 터렛 측은 그 방향으로 돌아가야만 쏘잖아요. 그래서 터렛에 사각지대에 있는 표적은 못 쐈거든요. 근데 수직 발사관은 그런 사각지대가 없으니까 사방에서 날아오는 표적을 360도 대응할 수가 있게 되었죠. 같은 이유로 아스록 대잠 로켓도 기존의 상격각식 발사대를 버리고 MK-48VLS보다는 좀더큰 MK-41VLS에서 발사가 되게 되어 있습니다. 이렇게 해서 총 MK-41VLS 16셀, MK-48VLS 16셀에서 32셀을 장비하게 되었어요. 다만 지금 생각해보자면 차라리 MK-41VLS로 32셀을 전부 다 채웠으면 전술적인 유연성도 굉장히 높았겠고 또 나중에 시스페로의 후속 미사일인 ESSM부터는 MK-41 한 셀에 4발씩 달리는 코드팩으로 장비가 되거든요. 그래서 훨씬 더 많은 수의 개한방공 미사일을 장비할 수 있었는데 MK-48 VLS는 소형 VLS다 보니까 여전히 ESSM 미사일도 한 발씩 밖에 장착이 안 됩니다. 그러나 당시로서는 동시기에 건조되던 광개토대함급도 그렇고 굳이 시스페로 미사일 같은 소형 미사일을 갖다가 굳이 더 돈을 들이고 체급을 좀더 키워가지고 MK-41 VLS에서 한 발씩 쏴야 될 그런 이유는 없었죠. 괜히 용적을 낭비하는 거니까. 쿼드팩이 나온 거는 그로부터 약 10년 뒤 이야기고요. 따라서 당시로서는 MK-48 VLS에서 시스페로를 운영하는 게 국룰이었다고 보시면 됩니다. 대한무장은 이전 아사기리급과 같은 하품 대한미사일 8발이었습니다. 하지만 중간에 일본 자국산 대한미사일인 90식 함대한미사일로 변경이 되었죠. 이건 일본의 88식 지대한미사일을 갖다가 전투함용으로 개조해서 장착한 건데 기존 하푼에 비해서 사거리도 길고 전자전 재밍에도 엄청나게 강력한 물건이었습니다. 실제로 미국이랑 일본이 하푼 미사일과 88식 대한미사일을 갖다가 동시에 발사해가지고 재밍에 얼마나 견제나 실험을 해본 바가 있는데요. 하푼 미사일은 교란당했는데 88식은 교란당하지 않고 정확히 표적에 명중했다고 합니다. 이렇게 뛰어난 무라사메급도 해자대가 생각하기에는 부족한 점이 많았습니다. 무장이 76mm 오토멜라라 자동포였던 것도 불만이에요. 당시에는 한국 해군이랑 마찰이 증대되는 때였거든요. 76mm 자동포는 한국 해군도 주력으로 사용하는 그런 포였기 때문에 만약에 한국 해군이랑 지근 거리에서 한포전이 발생하면 한국 해군과 한포 화력이 동등하다 보니까 큰 피해를 입을 수도 있었다고요. 그리고 아직까지도 해자대는 모든 범용 구축함에 방공 구축함화라는 욕심을 버리지 못했던 때였습니다. 그래서 개량인 타카나미급을 기획하게 되는데요. 이 타카나미급에서는 일본 최초의 사면 배열 A사 레이더 시스템인 즉 일본판 이지스 레이더 시스템인 FCS-3가 장비되려고 했었습니다. 그리고 엑스림4라고 하는 자국산 함대 방공 미사일을 장착해서 본격적인 방공 구축함으로 쓰려고 했었죠. 그러나 FCS-3랑 한 세트로 연동되는 엑스림4 함대 방공 미사일이 아예 취소가 돼버렸어요. 돈이 없어가지고. 그래서 FCS-3 프로그램이 붕 떠버렸거든요. 그래서 타카나미급에는 이걸 장비할 수가 없었어요. 결과적으로 타카나미급은 무라사메급과 똑같은 범용 구축함으로써 출시될 수밖에 없었습니다. 그렇다고 개량점이 없는 건 아니에요. 최근은 무라사메급보다 미세하게 커진 6,300톤급이었습니다. 늘어난 체급은 당시 마찰이 빚어지고 있던 한국 해군을 완벽하게 제압하기 위해서 주로 무장에 투입되었어요. 이전 소형 VLS인 MK-48 VLS를 갖다 다 치워버리고 제가 아까 말했던 대로 MK-41 VLS로 32세를 전부 다 채워버렸던 거죠. 게다가 대공미사일도 기존의 시스페로 미사일보다 사거리가 두배 이상 길어지고 기동성도 50G로 엄청나게 뛰어나진 ESSM 미사일을 갖다가 장비하게 돼가지고 초음속 대한미사일에도 충분한 방어 능력을 가질 수 있게 되었습니다. 게다가 MK-41 VLS에서는 ESSM 미사일이 쿼드팩 형태로 한 셀당 4발씩 장비가 돼요. 따라서 총 16셀의 MK-41 VLS에 ESSM만 64발을 운영하게 된 거죠. 물론 추후에 무라사메급도 같은 계량을 받아서 ESSM을 운영하게 됐는데요. MK-48 VLS에 운영하다 보니까 탑재량은 타카나미급의 4분의 1밖에 안 됩니다. 한포도 한국 해군의 광개토대한급과 같은 화력으로 맞추려고 오토멜라라 5인치 포를 장비했습니다. 기존의 3인치 포에 비해서 화력이 굉장히 좋아졌죠. 하지만 이 한국 해군을 따라서 오토멜라라 5인치 포를 장비한 거를 불과 몇년뒤 일본은 정말로 후회하게 됩니다. 왜냐면은 신뢰성이 너무 떨어졌거든요. 한국 해군은 그래서 광개토대한급 이후로는 오토멜라라 5인치 포는 버렸어요. 이렇게 무라사메급이 9척, 타카나미급이 5척이 건조돼가지고 총 14척이 해자대의 허리 부분을 충실하게 지켜주는 중입니다. 건조 시기가 충무공 인순신급이랑 얼추 비슷하고 또 체급이 비슷하니만큼 무지성 일가밀덕들이 충무공 인순신급을 갖다가 올려치기하고 무라사메급이나 타카나미급을 갖다 내려치려고 이들을 비교군으로 가지고 오는 경우가 굉장히 많았습니다. 그래서 제가 특별히 이 둘을 비교해보자면 사실 체급도 동체급은 아니에요. 타카나미급이랑 무라사메급이 만재배 수량 기준 1000톤 정도는 더 큽니다. 미사일 장착량은 충무공 유순신급이 56셀이라 가지고 타카나미급이나 무라사메급보다는 훨씬 더 무장량이 뛰어나긴 한데 이게 꼭 좋은 건 아닌 게 데미지 컨트롤 능력에서 굉장히 악영향이거든요. 엄청난 과무장이다 보니까 대공미사일의 사거리로 따지면 충무공 유순신이 ESSM을 장비한 타카나미급이나 무라사메급에 비해 
비해서 훨씬 더 사거리가 긴 SM2 함대방공 미사일을 가지고 있다는 게 장점이긴 합니다. 사거리가 무려 3배 이상 길어요. 문제는 충무공 유수신급의 레이더가 MW08이라 가지고 진짜 눈먼 장님 수준이거든요. 반대로 무라사미급이나 타카나미급 같은 경우에는 레이더도 좋고 미사일의 운동성도 좋고 여러 가지로 다 좋은데 부족한 건딱 하나 사거리밖에 없어요. 대한미사일의 사거리는 90식 함대한미사일이나 해성미사일이나 비슷비슷하니까 양측이 1대1로 붙는다면 은 높은 확률로 대한미사일 누가 먼저 찌르는지 싸움이 되는 죽창 게임이 될 텐데 무라사미나 타카나미는 이 죽창을 한 번쯤은 막아낼 수 있습니다. 하지만 충무공 인수님급은 그럴 수가 없겠죠. 당장 미사일 세 발만 날라와도 기도메타 해야 되는 그런 전투함이니까요. 여튼 해자대는 이렇게 우수한 범용 구축함을 연례척이나 만들어 쓰게 되었습니다. 하지만 영 마음에 들지 않았어요. 원래 방공 구축함으로 만들려고 했었는데 이래저래 사정이 안 좋아가지고 범행 구축함으로 만들게 되었으니까요. 근데 마침 전 세계적인 해군의 트렌드가 한번 출렁이기 시작했습니다. 바로 자동화와 모듈화가 잘 되어 있는 전투함이 대세로 떠오르기 시작한 겁니다. 그래서 일본은 유행을 따라 만든 그런 전투함을 기획하게 되는데요. 해상자위대의 신비전 다음 편에 기대해 주시죠.